এটি হলো যে নবী সাল্লাহ সাল্লামের উপরে দরুদ পাঠ করলে সালাম দিলে পৃথিবীর যেখান থেকেই দিক নবী সাল্লাহ সাল্লাম শুনেন এবং দেখেন এই কথাটা মিথ্যা কথা এটা জাল হাদিস মানে নবী সাল্লাহ সাল্লামের মহব্বতে নবী সাল্লাহ সাল্লামের ভালোবাসার অতিরঞ্জিত করে মানে ঘুলু করে সীমা লঙ্ঘন করে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় এমন কথাবার্তা বলা হয় যেগুলোর কোরআন এবং সুন্নায় কোনো ভিত্তি নেই তো তন্মধ্যে এটা একটা কথা যে নবী সাল্লা সাল্লামের উপরে দরুদ পাঠ করলে আমাদের এই নদ্দা সরকার বাড়ি মসজিদ থেকেও দরুদ পাঠ করলে নবী সাল্লা সাল্লাম শুনেন নবী সাল্লা সাল্লাম দেখেন এ এরকম কথা শুনছেন কি না আমরা ছোটোবেলা থেকে অনেক ওয়াজ মাহাপিলে শুনছি কয় এই মাহাপিলে আপনারা যে দরুদ পড়তেছেন সোনার মদিনা থেকে রাসুল দেখতেছেন রাসুল শুনতেছেন এইটা সম্পূর্ণ একেবারে সনদ বিহীন ভিত্তিহীন বানোয়াত এবং মিথ্যা কথা আমরা এর আগে বলছি জাল হাদিস দুই রকমের মনে আছে এক ধরনের জাল হাদিস হয়েছে সনদ বিহীন আর এক ধরনের জাল হাদিস আছে সনদ ওয়ালা সনদ আছে সনদের পরে জাল হাদিস আবার কিছু আছে সনদও নাই কোনো হাদিসের কিতাবেও নাই কিতাবেও ঢুকে নাই কোনো সনদও নাই মুখে মুখে জাল হাদিস আবার আরেক ধরনের আছে সনদ আছে কিতাবে ঢুকে গেছে তো ওইগুলো জাল হাদিস দুই রকমের জাল হাদিস আছে তো এই জাল হাদিসটা হলো সনদ বিহীন জাল হাদিস মানে এটা কোনো হাদিসের কিতাবেও ঢুকে নাই তারপরে কোনো এই সনদ আকারেও ঢুকে নাই এইগুলো শুধু কথায় কথায় মানে মানুষ একজন থেকে একজন শুনে আর প্রচার করে এই জাল হাদিস আর মাঝে মাঝে যখন এরকম জিজ্ঞাসা করবেন যে ভাই এই মুফতি সাহেব বা মাওলানা সাহেব আপনি যে এটা বললেন এটার এই দলিল কি তো বলে যে সব জিনিস হাদিসে থাকা লাগে না অনেক এলেম আছে সিনা বসিনা পাস করে তো এই এলেম তো আপনি হাদিসের কিতাবে তাপসের কোরআনে কোথাও পাইবেন না যে এই এলেম নাকি একজনের সিনা থেকে আরেকজনের সিনায় যায় তো এইগুলো সিনা সিনায় থাকে মানে এই জাতীয় জাল হাদিসগুলো সিনা সিনায় থাকে এগুলো কোনো হাদিসের কিতাবে ঢুকে না কোনো তাফসিরেও আসে না কোনো জায়গায় আসে না এগুলো শুধু সিনা সিনা তো সিনা সিনা হলে তো ওটা দেখানো যাবে না বাস মানে মানুষকে দেখানো থেকে মুক্ত নিরাপদ মানুষ চাইলে যে এটা কোথায় আছে দেখান তো এটা তো দেখানোর কোনো কায়দা না কারণ এটা সিনার ভিতরে আর সিনার থেকে সিনা নিতে হইলে একজনের সিনার সাথে আরেকজনের সিনা লাগাইতে হয় অর্থাৎ পাগড়ি ধরতে হয় তারপর বিভিন্ন মাধ্যমে আপনি ওনার সিনা বরাবর সিনা সিনা লাগাবেন তাহলে আপনার মধ্যে ওই জাল কথাগুলো মিথ্যা কথাগুলো পাস হবে আর সহি কথাগুলো কিতাবের মাধ্যমে যায় দেখেন কোরআনে করিম আজ নবী সাল্লাম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যেমনিভাবে সিনার মাধ্যমে আসছে মুখস্থ করার মাধ্যমে আসছে ঠিক লিখিতভাবেও আসছে এই চোদ্দশো বছরের এক বছর পৃথিবীতে ছিল না যে এটা লিখিত ছিল না খালি মুখস্থ আসছে যে এক বছর পৃথিবীতে কোনো লিখিত কোরআন ছিল না খালি মুখে মুখে আসছে এরকম কোন বছর গেছে এই চোদ্দশো বছর লিখিত আকারেও আসছে মুখস্থ আকারেও আসছে নবী সাল্লা সাল্লামের যতগুলো সহি হাদিস আছে এই চোদ্দশো বছরে একটা বছর এমন যায় নাই যে এটা লিখিত আকারে পৃথিবীর কোথাও ছিল না যে শুধু মুখস্থ ছিল লিখিত থাকে মুখস্থ থাকে কিন্তু যেগুলো জাল হাদিস মিথ্যা হাদিস এইগুলো অনেকগুলো লিখিত থাকে না থাকে শুধু সিনা সিনা তো এই যে এটা জাল হাদিস এই কথাটা বলল কে এই কথা এই জন্য আমরা এই কথাটা বারবার বলি যে এই যে জাল হাদিসের আলোচনাগুলো যে আমরা করতেছি এইগুলোকে আমি জাল হাদিস বলতেছি না বা এই যুগের কোনো আলেম জাল হাদিস বলতেছে না বা আমরা আলবানি রহমতুল্লা আলের রেফারেন্সকেও বাদ দিছি কারণ আলবানি রহমতুল্লা আলে নিয়ে অনেকের অনেক বাইয়ের অনেক আলম আলমার এলার্জি আছে যে উনি নাকি অনেক সহি হাদিসেরও জাল বানিয়ে ফেলছে উনি অনেক কিছু করে ফেলছে এই জন্য ওনার রেফারেন্সও বাদ আমরা আলবানি রহমতুল্লা আলের আরও আগের যারা যারা আরও শত শত বছর আগে তারা যেগুলোকে জাল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন তাদের রেফারেন্সে আমরা এই জাল হাদিস আলোচনা করার চেষ্টা করি এই কথাটা বলছেন আল্লামা আব্দুল হাই লখনবী রহমতুল্লাহ তিনি হানাফি মাজহাবের একজন বড় আলেম তিনি অন্য মাজহাবেরও না অন্য মাজহাবের হলে সন্দেহ আছে যে অন্য মাজহাবের হয়তো উনি জাল বানায় ফেলছে উনি হানাফি মাজহাবের এই আব্দুল হাই লখনবী রহমাহুল্লাহ এই আব্দুল হাই লখনবী রহমাউল্লাহ তার কিতাব আল আসারুল মারফুয়া এটা ছেচল্লিশ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন যে ইন্নাহু সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম ইয়াসমাউ সলাতান মাইসাল্লি আলাই 
যে নবী সাল্লাহ আলাম যেখান থেকে দরুদ পাঠ করা হোক না কেন নবী সাল্লাম দরুদ শুনেন ও ইন কানা না ইবান মিন কাবরিহি তার কবরের থেকে যত দূরেই হোক না কেন বেলা ও আসে থাকেন কোনো প্রকারের মাধ্যম ছাড়া এই কথাটা তিনি বলছেন যে এটা সনদবিহীন বৃত্তিহীন বানোয়াত এবং মিথ্যা কথা এটা আবদুল্লাহ লখনবী রহমতুল্লাহের কথা এটা সহি হাদিসেরও বিপরীত কারণ অসংখ্য হাদিসে নবী সাল্লাম বলছেন আল্লাহর অসংখ্য ফেরস্তা আছে জমিনে তারা ঘোরাফেরা করে আল্লাহ পাক তাদেরকে নিয়োজিতই করছেন ইউবাল্লেগুনি আন্নি সালাম আমার উপরে দরুদ সালাম পেশ করলে এগুলা পৌঁছাই দেন তো যদি নবী সাল্লাম সরাসরি শুনে নে তো পৌঁছানোর দরকারটা কি ওই ফেরস্তাগুলো তো কাজে নাই এগুলো বেহুদা ঘোরাফেরা করে কারণ নবী সাল্লাম তো সরাসরি শুনতেছেন দেখতেছেন তো ওই ফেরস্তা এগুলো আল্লাহ রাখছেন কেন এগুলো তো কাজে নাই কারণ এগুলো নবী সাল্লাম বলছেন এই ফেরস্তাদের কাজে হলো তারা আমার কাছে এগুলো পৌঁছাই দেন তাহলে নবী সাল্লাম যদি সরাসরি দেখতেন সরাসরি শুনতেন তাহলে তার পৌঁছানোর দরকার ছিল না আরেকটি হাদিস আছে হায়াতুল আম্বিয়ার এল বাই হাকি ইমাম বাই হাকের হায়াতুল আম্বিয়ার মধ্যে এই হাদিসটিকে মহাদেশন ইকরাম হাসান বলছেন হাদিসটি হলো মানসল্লা আলাইয়া ইন্দা কাবরি সামে তহু কেউ যদি আমার কবরের কাছে আমার উপরে দরুদ পেশ করে সামে তহু ওই দরুদটা আমি শুনি এখানে নবী সাল্লাম বলছেন মানসল্লা আলাইয়া ইন্দা কাবরি আমার কবরের কাছে কবরের সামনে কবরের সামনে কেউ যদি সালাম পেশ করে সেটা শুনি মহাদেশন ইকরাম বলেন এই সোনাটা জাগতিক সোনা না দুনিয়ার সোনার মতো না দুনিয়াতে আমরা যেমন একজন আরেকজনের কথা শুনি এরকম সোনা না এটা বারজাখি জীবনের সোনা কারণ আমরা আছি দুনিয়ার জীবনে নবী সাল্লাম আছেন বারজাখি জীবনে সুতরাং এই সোনাটা দুনিয়াবি কথাবার্তা মানুষ যেভাবে শোনে এরকম সোনা না এটা বারজাখি জীবনের সোনা এটা আল্লাহ সুবানতালায় ভালো করে জানান কীভাবে নবী সাল্লামকে এটা শোনানো হয় তবে নবী সাল্লাম বলছেন আমি শুনি বাস আমরা বিশ্বাস করব নবী সাল্লাম শুনেন ওমান সাল্লাহিম তহু কেউ যদি দূরের থেকে আমার উপরে দরদ পেশ করে সেটা আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয় দূরের থেকে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে যদি আমার উপরে দরদ পেশ করে সেটা আমাকে জানানো হয় তাহলে নবী সাল্লাম যদি সরাসরি সারা পৃথিবীরগুলো শুনতেন দেখতেন তাহলে তা জানানোর দরকার ছিল এই সহি অসংখ্য হাদিসের বিপরীত এই কথা এই জন্য মহাদেশন একরাম বলছেন এটা সম্পূর্ণ জাল হাদিস বত্রিশ নম্বর জাল হাদিস যেটা সেটি হল নবী সাল্লা ইসলাম মিলাদ মাহফিলে হাজির হয়ে যান এটা আরেক সনদবিহীন ভিত্তিহীন বানোয়াত এবং মিথ্যা কথা এটাকে বলছেন আব্দুল হাই লাখনবী রহমতুল্লাহ আলী আল আসারুল মারফুয়ার ছেচল্লিশ পৃষ্ঠায় বলছেন যে নবী সাল্লা ইসলাম মিলাদের মাহফিলে উপস্থিত হয়ে যান এই জাতীয় কথা যতগুলো প্রচলিত আছে এগুলো সব সনদবিহীন বৃত্তিহীন বানোয়াট এবং মিথ্যা কথা এবং এই এই বিশ্বাসের উপরে এই জাল হাদিসের উপরে ভিত্তি করে আরো কত জিনিস গড়ে উঠছে দেখেন যে নবী সাল্লামের উপরে মিলাদ পড়তেছে দরদ পড়তেছে হঠাৎ করে লাভ মেরে দাঁড়ায় যায় দাঁড়ায় যায় না দেখছেন আপনারা ওরে আল্লাহ একসময় তো না দাঁড়াইলে তারে তো ব্যাকে আমি খারেজি ওয়াহাবি নবীর দুশ্মন মসজিদ থেকে বেরে করে দিত এরকম একটা সময় বাংলাদেশে ছিল দেখো ব্যাকে আমি ওহাবি খারেজি অসংখ্য নাম দেওয়া হইতো এদেরকে নাম দিয়ে মসজিদ থেকে বেরে করে দিত যে রাসুলের দুশ্মন রাসুলের উপরে দরদ পড়তেছে রাসুল আসে হাজির হয়ে গেছে তবে আদব দাঁড়ায় না আমি কত জায়গায় দেখছি ছাত্র জীবনে কয় আল্লাহ রসুল আসে এখানে হাজির হয়ে গেছে তাও দেখো এই বেয়াদব দাঁড়ায় না নাহজুবিল্লাহ আল্লাহ রসুল এসে হাজির হয়ে গেছেন এইটার দলিল কোথায় এটা সম্পূর্ণ জাল হাদিস নবী সাল্লাম এসে হাজির হবেন কেন এখানে নবী সাল্লামের উপরে দরুদ পেশ করলে সালাম পেশ করলে নবী সাল্লাম হাজির হন না এই জাল হাদিসের উপরে ভিত্তি করে ক্রেয়ামের বিশ্বাস গড়ে উঠছে ক্রেয়াম করতে হবে দাঁড়াই যেতে হবে কারণ নবী সাল্লাম এসে গেছে আর বসে থাকা যাবে না এরপরে আপনার এই বিশ্বাসের উপরে ভিত্তি করে দেখা গেছে আকিদার বিষয় হিসাবে গড়ে তুলে ফেলছে মানে একটা জাল হাদিসের উপরে ভিত্তি করে আকিদা গড়ে উঠছে অথচ আকিদা কোরআন করিমের আয়াত অথবা স্পষ্ট সহি হাদিস ছাড়া কোনো আকিদা গড়ে উঠে না কিন্তু জাল হাদিসের উপরে ভিত্তি করে আকিদাও গড়ে উঠছে আকিদা কি ও যারা মিলাদ পড়ে না এরা রাসুলের দুশ্মন 
মিলা পড়া ফরজ কেয়াম করা ফরজ কেয়াম না করলে ইমানে নাই মানে ইমান গায়রে ইমানের প্রশ্ন চলে আসছে কেয়ামের সাথে অথচ ভিত্তিটাই হলো জাল হাদিস মিথ্যার উপরে ভিত্তি করে আকিদার বিষয় গড়ে উঠছে এজন্য আমি সব সময় বলি যদি নবী সাল্লামকে সালাম দিতে দাঁড়াই যাইতে হয় তো নামাজের মধ্যে তো বসে থাকা যাবে না আত্মাহিয়াতের মধ্যে আমরা নবী সাল্লামকে সালাম দিই না আসসালাম আলাইকা ইহান নবী রহমতুল্লাহি বারাকাতহ বসে বসে দিই না দাঁড়ায় দাঁড়ায় দিই এত বড় বেয়াদবি যে নবী সাল্লামকে সালাম দিচ্ছি নামাজের মধ্যে তাও বসে বসে তাহলে আত্মাহিয়াতের জন্য বসতে হবে বসে প্রথমে পড়তে হবে আত্মাহিয়াতুল্লাহি ওসালাবাত ও আত্তাহিবাত এরপরে দাঁড়ায় যেতে হবে দাঁড়ায় বলতে হবে আসসালাম আলাইকা ইহান নবী ইউ রহমতুল্লাহি বারাকাতহ এরপরে আবার বসে যেতে হবে বসে এরপরে আসসালাম আলাইনা আল্লাহ এরপরে আবার দরদ পড়তে হবে আবার দাঁড়ায় যেতে হবে আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ আলী মোহাম্মদ আবার দাঁড়াইলেন আবার বসে দোয়ায় মাসুরা পড়লেন আল্লাহ ইন্নি জলাম তো নাফসি জুলম আপনার নামাজ হবে কেন হবে না আর আর আসলের মোহব্বত করছি নামাজ হবে না কেন আর আর আসলের মোহব্বত করি আল্লাহ যদি আর আরে জাহান নামেও দেয় তাও খুশি নামাজুবিল্লাহ তো রাসুলের মোহব্বত করছেন নামাজ হবে না কেন যে রাসুল না আসলে নামাজ হইতো না আজান হইতো না তো হে রাসুলের আপনি মোহব্বত করছেন তো নামাজ হবে না কেন আজান দেওয়ার আগে আমাদের দেশে অনেক জায়গা দেখবেন মাইকে ঘোষণা দেয় তারপরে আজান দেয় তো জিজ্ঞাসা করলাম যে এটা দলিল কই রাসুলের সাহাবিরা কোনোদিন দিলেন না তাবেনেরা দিলেন না তাবে তাবেনেরা দিলেন না যুগে যুগে কোনো সালাফেরা দিলেন না কয় আরে মিয়া রাস আজান ফাইসো কই রাসুল না হইলে আজান ফাইতা নাকি আজান আসলো কারো ছিল এখন তারও সালাম না দিয়ে আবার আজান শুরু করবা তা এখন নবী সাল্লা সাল্লামের উসিলে নামাজ পাইছেন ভালো কথা এখন এই নামাজের মধ্যে যদি দাঁড়ায় দাঁড়ায় সম্মান করেন রাসুলের সম্মান করেন নামাজ হইব নামাজে বরবাদ তাহলে বোঝা যায় সম্মান নিজের ইচ্ছা মতো করা যায় না সম্মানেরও পদ্ধতি আল্লাহ পাক ঠিক করে দিয়েছেন কেমনে নবী সাল্লা সাল্লামকে সম্মান করতে হবে একদম করতে হবে তাহলে এই নবী সাল্লাহ সাল্লামকে মহব্বতের মহব্বত অবশ্যই করতে হবে এটাই ইমানের অংশ নবী সাল্লা সাল্লামকে মহব্বত করা ইমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কিন্তু মহব্বতের নমুনাটা শিখতে হবে সাহাবাই কারাম রেদওয়ান উল্লাহ আলহিমাজ বাই তাদের থেকে বেশি নবী সাল্লা সাল্লামকে অতীতে কেউ মহব্বত করে নাই কেয়ামত পর্যন্ত কেউ মহব্বত করবেও না এই জন্য মহব্বতের নমুনা সাহাবাই কারাম থেকে শিখতে হবে সাহাবাই কারাম কেমনে নবী সাল্লা সাল্লামকে মহব্বত করতেন তো সাহাবাই কারাম নবী সাল্লা সাল্লামকে জীবত দশায় দেখে দাঁড়াইলেও নবী সাল্লা সাল্লাম দাঁড়াইতে দিতেন না বসে যাইতে বলতেন যে তোমরা আজমিদের মতো আমাকে দেখলে দাঁড়াই যাবে না নবী সাল্লাম ওই যুগের আজমিরা মানে যারা আরবের বাহিরে বিভিন্ন নেতা ছিল এই নেতারা পছন্দ করত যে সে আসতে লোকজন দাঁড়াই যাবে তো নবী সাল্লামকে দেখলে সাহাবাই কিরাম দাঁড়াই যেতেন এইটা নবী সাল্লাম পছন্দ করতেন না বসা বসাই দিতেন আজও মদিনা ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক ক্লাসে গেলে আমরা ছাত্ররা দাঁড়াই না কিন্তু ছাত্রদেরকে দাঁড়াইতে দেওয়া হয় না বলে যে ছাত্ররা বসে থাকবা এই দাঁড়ানোকে নবী সাল্লাম পছন্দ করতেন না তা যেখানে নবী সাল্লাম জীব দশায় পছন্দ করতেন না দাঁড়াই যাওয়াটা সেখানে এখন নবী সাল্লাম দুনিয়া থেকে চলে গেছেন এখন হাজার হাজার মাইল দূরে নাকি বাংলাদেশেও চলে আসেন বাংলাদেশে আসলে নবীর মহব্বতে দাঁড়াই যাওয়া অর্থাৎ এই জাতীয় যতগুলো কথা আছে এগুলো সনদবিহীন ভিত্তিহীন বানোয়াট অতি আবেগে অতিরঞ্জন করে নবী সাল্লামের মহব্বতকে নিজেরা তৈরি করছে তেত্রিশ নম্বর জাল হাদিস যেটি মিলাদ মাহফিলের বিভিন্ন ফজিলত মিলাদ মাহফিলের অনেক ফজিলত আমরা শুনি এই জন্য তো আমাদের দেশের মানুষ সকালেও মিলাদ পড়ায় দুপুরেও মিলাদ পড়ায় আসরেও মিলাদ পড়ায় মাগরিবেও মিলাদ পড়ায় এসাও মিলাদ পড়ায় রাত বারোটায়ও পড়ায় চব্বিশ ঘন্টায় মিলাদ পড়ায় বাংলাদেশে নতুন বাড়িতে উঠতে মিলাদ পড়ায় নতুন দোকানে মিলাদ পড়ায় নতুন ঘর দিলে মিলাদ পড়ায় নতুন গাড়ি কিনলে মিলাদ পড়ায় নতুন বাচ্চা হইলে মিলাদ পড়ায় মানে সব কিছুর মধ্যে মিলাদ কারণ হল ওই মিলাদের ফজিরত সংক্রান্ত তারা অনেক কথাবার্তা যুগে যুগে শুনে আসতেছে এই জন্যই তারা মনে করে মিলাদ দেওয়া মানে বিশাল ফজিলতের কাজ মিলাদ সংক্রান্ত মিলাদের ফজিলত সংক্রান্ত যতগুলো কথা প্রচলিত এগুলো সব সনদবিহীন জাল এবং মিথ্যা কথা তবে নবী সাল্লাহ ইসলামের মিলাদ আলোচনা করা 
মিলাদ পড়া যায় না মিলাদ আলোচনা করতে হয় আমাদের দেশে মানুষ মিলাদ আলোচনা করে না শুনে না মিলাদ পড়ে তো মিলাদ আবার পড়ে কেমনে মিলাদ তো পড়ার জিনিসটা দরুদ হলো পড়ার জিনিস মিলাদ কোনো পড়ার জিনিসটা মিলাদ হলো জন্ম বৃত্তান্ত তো জন্ম বৃত্তান্ত পড়ে কেমনে জন্ম বৃত্তান্ত একজন আলোচনা করে অন্যরা শুনে এটাই হলো মিলাদ নবী সাল্লামের জন্ম বৃত্তান্তের ঘটনা যেগুলো আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে উল্লেখ করেছেন নবী সাল্লাম সহি হাদিসে উল্লেখ করেছেন এইগুলো আলোচনা করা শোনা সুন্না সম্মত আবাদত গুরুত্বপূর্ণ আবাদত এগুলো ফজিলতময় আবার ভুল বোঝার অবকাশ নাই যে হুজুরের মিলাদের মিলাদকে অস্বীকার করছে মূল মিলাদ বলতে যেটা বোঝানো হয় সেটা সুন্না সম্মত আবাদত কিন্তু সেটা আমাদের দেশে নাই আমাদের দেশে যেটা এটা নামটা মিলাদ কিন্তু কাজটা মিলাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই কাজ হলো কিছু কবির কবিতা কিছু গান মিলে সঙ্গবদ্ধভাবে বলাটার নাম মিলাদ বাংলাদেশে এখানে দরুদও পড়া হয় না মিলাদের মধ্যে আমাদের দেশে যে মিলাদ মাহাবিল এখানে দরুদও পড়া হয় না যদি দরুদ পড়া হইতো তাও আমরা মনে করতাম যে এটা একটা ফজিলতময় কাজ এখানে দরুদ পড়া হয়েছে কিন্তু দরুদও নাই যেমন এখানে বালাগাল ওলা বিকা মালিহি কাশাপাত দুজা বিজা মালি বসে এটা কি দরুদ না কবিতা শেখ সাদি রহমতুল্লাহের কবিতা তো এটা তো দরুদও পড়া হলো না তারপরে আপনার সাল্লে মইয়া কাও মোবাল সল্লো আলা সদরিল আমিন মুস্তফা মা জা ইল্লা রহমত আল্লিল আলমিন এটা কি এটা কবিতা না দরুদ কবিতা এটা কোনো হাদিসে দরুদ হিসাবে আসে নাই যুগে যুগে সাহাবাইকরাম তাবেন সালাফ সালাইকেও পড়েন নাই সলা তুনিয়া রসুল আল্লাহ আলাইকুম সালা মনিয়া হাবিব আল্লাহ আলাইকুম এটা দরুদ না কবিতা কবিতা এটা কোনো হাদিসের কিতাবে কোনো জাল হাদিসও এরকম আসে নাই যে সাহাবাইকরাম তাবেন ইকরাম তাবে তাবেন ইকরাম যুগে যুগে সালা ফেরা ওলামা ইকরাম এইভাবে নবী সাল্লামের উপরে দরুদ পেশ করতেন তারপরে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রসুল সালাম আলাইকা এটা দরুদ না কবিতা কবিতা গান এটাও হলো নিজেদের বানানো গান কোনো সাহাবাই কেরাম তাবেনি কেরাম সালাফেরা কখনো এইভাবে পড়ছেন এটার কোনো জাল হাদিসও নাই তো তাহলে মিলাদের নামে যেটা চলতেছে এটার সাথে মিলাদের কোনো সম্পর্ক নাই এখানে কিছু কবিতা কিছু গান এবং মাঝে মাঝে কিছু সেরে কি কথাবার্তাও এর মধ্যে সংযুক্ত করা হয় মাঝে মাঝে ওই যে ইয়ানবী সালাম আলীকে পড়ার সময় যে কবিতাগুলো গানগুলো বলা হয় এই অসংখ্য গানের মধ্যে সেরে কি কথাও আছে অর্থাৎ নবী সাল্লামের মহব্বতে গান গাইতে গিয়ে অসংখ্য সেরে কি কথাও আছে তবে অরিজিনাল যে মিলাদ সেই মিলাদ সুন্না সম্মত হয় বাদ এই জন্য ইমাম তিরমিজি রহমতুল্লাহ জামিয়া তিরমিজির মধ্যে একটা বাব আনছেন বাবু মা জা আফি মিলাদ নবী সাল্লা আলাম নবী সাল্লামের মিলাদের ব্যাপারে যে হাদিসগুলো আসছে এটা মহাদ্দেস নেকরাম যে বিষয়ে বাপ নির্ধারণ করেন বুঝতে হবে এটা একটা সুন্না সম্মত হয় বাদ এই জন্য মহাদ্দেসেন কেরাম এটার বাপ শিরোনাম দিছেন কিন্তু সেই মিলাদ আর এই মিলাদ এক জিনিস না সেই মিলাদ হলো নবী সাল্লামের জন্ম বৃত্তান্ত শৈশবকাল জন্ম ছোটবেলা কিভাবে কাটছে কোথায় গেছেন কিভাবে হয়েছে এই ঘটনাগুলো কোরআন সুন্না ভিত্তিক আলোচনা করবে শুনবে এটা সুন্না সম্মত হয় বাদত নবী সাল্লামের সিরাত আলোচনা করা সুন্না সম্মত হয় বাদত নবী সাল্লামের সামায়েল আলোচনা করা নবী সাল্লামের মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত কোন অঙ্গটা কেমন ছিল চুলগুলা কেমন ছিল নবী সাল্লামের টুপি কেমন ছিল পাগড়ি কেমন ছিল নবী সাল্লামের দাড়ি কেমন ছিল নবী সাল্লাম নাকটা কেমন ছিল গালগুলা কেমন ছিল দাঁত কেমন ছিল ঠোঁট কেমন ছিল নবী সাল্লামের পুরো শরীর এটাকে বলা হয় সামায়েল সামায়েল আলোচনা করা ইমাম তিরমিজি রহমতুল্লাহ আলাদা একটা হাদিসের কিতাবে লিখছেন সামায়েল তিরমিজি আরও অনেক মহাদ্দেশ এরকম সামায়েলের কিতাব লিখছেন এগুলো গুরুত্বপূর্ণ আবাদত নবী সাল্লামের সুন্নত নিয়ে আলোচনা করা এটা আবাদত নবী সাল্লামের উপরে দরুদ সালাম ফেস করা এগুলো সুন্না সম্মত আবাদ কিন্তু নবী সাল্লামের মিলাদ মাহাবিলের ফজিলত নাম দিয়ে অসংখ্য জাল হাদিস বের হয়েছে যেমন আমি কয়েকটা জাল হাদিস বলি চারটা জাল হাদিস বলি এ সংক্রান্ত যেগুলো আমাদের দেশের বড় বড় দরবারে যারা মিলাদ পড়েন তারা তাদের বইতে এই জাল হাদিসগুলো লিখছেন সেখানে আবু বকর রদি আল্লাহ তালা আনুর নামে একটা জাল হাদিস মিথ্যা হাদিস লেখা হয়েছে যে মান আনফা কাদের হামান আলা কেরা আতে মাউলদের নবী সাল্লা ইসলাম কান আর আফি খিফিল জান্না যে আবু বকর রদি আল্লাহ তালহুর নামে এই হাদিস যে নবী সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি আমার মিলাদের জন্য মিলাদ পড়ার জন্য এক দেরহাম খরচ করবে সেই জান্নাতে আমার সাথী হয়ে যাবে সোহান আল্লাহ না নাহুজুবিল্লাহ 
মিথ্যা কথা এটার কোনো রেফারেন্স নাই কোন হাদিসের কিতাবে আছে এটার কোনো উল্লেখ নাই লেখা আছে ব্র্যাকেটে আল হাদিস আল হাদিস মানে ওই যে মুফতি সাহেব লিখছে ওই মুফতি সাহেবের হাদিস আল হাদিসটা কার এটা কি ইমাম বোখারি রাহমাহুল্লাহ হলে বোখারির এত নম্বর হাদিস বা এত নম্বর পৃষ্ঠা সহি মুসলিমের এত নম্বর পৃষ্ঠা বা অমুক তিরমিজির এত নম্বর পৃষ্ঠা তবারানির এত পৃষ্ঠা লেখা আছে খালি আল হাদিস মুহাদ্দিসিন ইকরাম এটা খুঁজে খুঁজে কোথাও পান নাই হাদিস মিথ্যা কথা ওমর রাদি আল্লাহ তালা নামে হাদিস বানানো হয়েছে মান আজ্জামা মাওলাদান নবী সাল্লাম ফাঁকা দাহ আল ইসলাম যে ব্যক্তি নবী সাল্লামের মিলাদকে সম্মান করলো সে ইসলামকে জীবিত করলো এটাও মিথ্যা কথা জাল হাদিস ওসমান রাদি আল্লাহ তালা আনুর নামে মিথ্যা কথা বানানো হয়েছে মান আজ্জামা মাওলাদান নবী সাল্লাম ফাঁকা আন্নামা শহীদা গাজওয়াই বদরাও হুনাইন নবী সাল্লাম বলছেন যে মিলাদ নবী সাল্লামের মিলাদকে সম্মান করলো সেই যেন বদর অথবা হুনাইনের শহীদদের সমপর্যায়ে পৌঁছে গেল বানানো কথা মিথ্যা কথা আলী রাদি আল্লাহ তালা আনুর নামে বানানো হয়েছে মান আজ্জামা মাওলাদান নবী সাল্লাম आलोचना कर नबी सलाम के आलेम गाय विश्वास कर যে নবী সাল্লাম গায়েবের এলেম জানেন নবী সাল্লামের কাছে গায়েবের এলেম আছে এই জাতীয় কথা আমাদের দেশে বাংলাভাষী মানুষের মধ্যে শোনা যায় যে বলে যে নবী সাল্লাম আলেমুল গায়েব নবী সাল্লাম গায়েব জানেন নবী সাল্লাহ ইসলাম গায়েব নিজের থেকে কিছুই জানেন না নবী সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ পাক যতটুকু গায়েবের এলেম জানিয়েছেন ততটুকুই নবী সাল্লাহ ইসলাম জান গায়েবের এলেম তো আমরাও জানি আমরা জানেন না কোরআনে কারিম পুরাটাই তো গায়েবের এলেম কিন্তু আল্লাহ সুবাহ গায়েবকে প্রকাশ করে দিছেন যখন প্রকাশ করে দেওয়া হয় এটা আর গায়েব থাকে না কিন্তু কোরআনের এই কথাগুলো যদি আল্লাহ পাকে আমাদেরকে না জানাইতেন আমরা কোনোদিন জানতাম না এগুলো গায়েবের বিষয় নবী সাল্লামের অসংখ্য হাদিস গায়েবের বিষয় আমাদেরকে জানানো হয়েছে তাহলে তো আমরাও গায়েব জানি যদিও ধরা হয় যে নবী সাল্লাম গায়েব জানেন তো আমরাও তো গায়েব জানি অর্থাৎ নবী সাল্লাহ ইসলাম আলেমুল গায়েব ছিলেন না আলেমুল গায়েব একমাত্র আল্লাহ সোবান তালা তবে গায়েবের যে জিনিসগুলো নবী সাল্লাহ সাল্লামকে জানিয়েছেন আল্লাহ পাক যে জিনিসগুলো জানিয়েছেন নবী সাল্লাম সেই জিনিসগুলোই জানতেন এই জন্য মোল্লা আলী কারি রহমাহুল্লাহ আব্দুল হাইলাখ নবী রহমাহুল্লাহ ওনারা সকলেই বলছেন যে নবী সাল্লাহ ইসলাম আলেমুল গায়েব এই সংক্রান্ত যত বর্ণনা আছে যত হাদিস আছে এই সবগুলো হাদিস জাল হাদিস মিথ্যা কথা নবী সাল্লাম এ সংক্রান্ত কোনো হাদিস বর্ণনা করেন নাই বরং কোরআনে কারিমের অসংখ্য আয়াত দিয়ে আল্লাহ পাকে স্পষ্ট করেছেন যে নবী সাল্লাহ ইসলাম গায়েবের কিছুই জানেন না আমরা কয়েকটা আয়াত এবং হাদিস উল্লেখ করি এই সম্পর্কে সুরা নামলের পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াত আল্লাহ পাকে স্পষ্ট করে বলছেন রাসুল আপনি দুনিয়ার মানুষদেরকে জানিয়ে দিন আসমান আর জমিনে যত গায়েবের বিষয় আছে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছাড়া আর কেউ জানেন না যদি রাসুল জানতেন তাহলে বলতেন যে ইল্লা রাসুল আহ সাল্লাহ ইসলাম একমাত্র তার রাসুলেই জানেন আর কেউ জানেন না কিন্তু এখানে আল্লাহ পাক বলছে একেবারে কেউ জানে না মানুষ জিন ফেরস্তা কেউ গায়েবের কোনো এলেম আসমান জমিনের কোনো কিছু আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না সুর আল্লাহ নামের আটান্ন নম্বর আয়তে আল্লাহ পাক বলছেন অনেক সময় আরবের মুশিকেরা বা বিভিন্ন জন যুগে যুগে নবীদের কেন্দ্রিক সেরেক করতে গিয়ে মনে করত তো গায়েব তো একটা না গায়েব আছে শত শত তো একটা দুটো সাবি আল্লাহ পাক ওই নবীকে বা রাসুলকে দিয়ে দেন তো মাঝে মাঝে নবীর দরকার হইলে ওই সাবি দি খুলে ওই গায়েবের জিনিসগুলো জেনে নিতেন এরকম বিশ্বাস শয়তান মানুষের মধ্যে ঢুকাইছে এই জন্য আল্লাহ পাক এই সন্দেহকে দূর করছেন কতবার স্পষ্ট করেছেন কোরআনে কারিম এই বিষয়টা সুরা লা নামের পঞ্চাশ নম্বর আয়াত সুরা হুদের একত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ এখানে স্পষ্ট করছেন 
কথা আমি কখনো গায়েবের কিছুই জানি আমি গায়েবের কিছু জানি এই কথাও আমি তোমাদেরকে বলি না আমার কাছে আল্লাহর কোনো বান্দারও নাই আমি গায়েবেরও কিছুই জানি না ওয়ালা আকুলুল্লাহ কুমিন্নি মালাক তোমাদেরকে এই কথাও আমি কখনো বলি না যে আমি একজন ফেরেস্তা আমি ফেরেস্তা এই কথাও তোমাদেরকে বলি না ইন আত্তা বিউ ইল্লা মা ইউ হাইলাইয়া আমি শুধুমাত্র আমার উপরে যে ওহি আসে সে ওহি গুলার এত্তেবা করি সুহান শুধু ওহির এত্তেবা করি ওহির অনুসরণ করি আমি এর বাহিরে আমি আর কিছুই জানি না ওহির মাধ্যমে যেটা জানানো হয় সেটাই জানি সুরা আল আরাফের একশো অষ্টআশি নম্বর আয়ত কুল্লা আমলি কুলি নাফসি নাফাওয়ালা দর্রানিল্লা মাসা আল্লাহ রাসুল আপনি বলুন আমি আমার নিজের উপকার করার নিজের ক্ষতি করারও মালিক নই আমি নিজে আমার কোনো উপকার নিজের উপকার নিজে করতে পারি না নিজের ক্ষতি নিজে করতে পারি না ইল্লা মাসা আল্লাহ আমার উপকার ক্ষতি করারও মালিক একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওয়ালাউ কুন্তু আলামুল খাইবাস্তাকসার তুমিন আল খায়ের আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে কল্যাণের অনেক কিছু আমি লাভ করতাম ওয়ামা মাসা নিয়ে সু আমাকে কোনো দিন কোনো বিপদ আপদ স্পর্শ করত না আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে ওহুদের ময়দানে আমি যে এই বিপদে পড়ব আমার যে মাথা ফেটে যাবে দাঁত ভেঙে যাবে এই বিষয় তো আমি আগে থেকে জানি ফেলতাম তাহলে আমি ওইভাবে সতর্ক থাকতাম কেদার রাসুল সাল্লামকে আগে থেকে জানতেন আরও এরকম অসংখ্য ঘটনা আয়সারা দি আল্লাহ আনহাকে নিয়ে বনু মোস্তালেকের যুদ্ধ থেকে আসার পরে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রে নবী সাল্লাম কিছুদিন কি কষ্ট পাইলেন কি যন্ত্রণা পাইলেন তিনি যদি গায়েব জানতেন বলে ফেলতেন যে আমি গায়েব জানি আয়সা নির্দোষ এই সার্টিফিকেট নবী সাল্লাম দিয়ে দিতেন কিন্তু নবী সাল্লাম এই সার্টিফিকেট দেন নাই যতক্ষণ না ওহি আসে সিরাতে নববিয়ার মধ্যে একটি হাদিস এসেছে হাদিসটির সনদ হাসান একবার নবী সাল্লাহ সাল্লামের ওঠ হারাই গেছে তখন জাহিদ ইবনে লাসিদ নামক একজন ব্যক্তি বলে উঠল লোকটা এসে বলতেছে এই সাহাবিরা এই মুসলমানেরা তোমাদের নবী প্রতিদিন তোমাদেরকে আসমানের খবর দিতে পারে আসমানের খবর শোনায় তার ওটটা কোথায় হারাই গেছে সেটা তিনি বলতে পারে না এরকম ঠাট্টা করে উপহাস করে বলতেছে তো তখন নবী সাল্লাম বললেন ইন্না রাজুল একটা লোক তোমাদেরকে এরকম এরকম বলছে আল্লাহর কসম আমাকে আমার আল্লাহ যতটুকু জানান এর বাহিরে আমি কিছুই জানি না আল্লাহর কসম আল্লাহ সুবান আমাকে যতটুকু জানান এর বাহিরে আমি কিছুই জানি না ঘাসের সাথে আটকা পড়ে গেছে ঘাসের মধ্যে লতা সহ আটকে গেছে আমার ওটটা আসতে পারতেছে না ওই উপত্যকা আছে এটাও আমি জানতাম না আমাকে মাত্র আল্লাহ সুমানতালা জানাইছে তাহলে নবী সাল্লাম যদি গায়েব জানতেন তাহলে তো আগেই বলে দিতেন আরে মিয়া তোমরা উঠ খোঁজো কেন ওই যমুক জায়গায় আছে বলে দিতেন কিন্তু নবী সাল্লাম যতক্ষণ না আল্লাহ পাক জানাইছেন ততক্ষণ বলতে পারেন নাই যে অমুক জায়গায় উঠটা আছে বরং কাফেরেরা মুশ্রিকেরা অন্যরা এসে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতেছে যে আসমানের খবর বলতে পারে তোমাদের উঠ কোথায় হারাইছে সেটাও বলতে পারে না তাহলে নবী সাল্লাম তখন গায়েবের দাবি করেন নাই সেখানেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে আমার আল্লাহ আমাকে জানাইছেন একজন সাহাবি মারা গেলেন ওসমান ইবনে মাজুন রাদি আল্লাহ তার উপাধি ছিল আবু সাহেব তো উম্মুল আলা রাদি আল্লাহ এটা সহিয়াল বখারের হাদিস উম্মুল আলা রাদি আল্লাহ নামক একজন মহিলা মহিলা সাহাবি আসি বলতেছে 
সাহাদাতে আলাইকা লাকাদ আকরাম আকাল্লাহ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি ও ওসমান ইবনে মাজুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাকে সম্মানিত করেছেন মহিলা সাহাবি বলতেছেন আমি মনে প্রাণে সাক্ষী দিচ্ছি আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করছেন আল্লাহ রসুল এই কথাটা শুনে রয়েছে শোনার পরে নবী সাল্লাম বললেন ওমা ইউদ্রিকে আন্নাল্লাহ আকরামাহ ও উম্মল আলা তুমি কেমন করে জানলে এই সাহাবিকে আল্লাহ সম্মানিত করছে কলাত আমি বললাম আল্লাহর কসম আমি আসলে কোন দলিল প্রমাণে জানি না তবে আমার মা বাবা আপনার জন্য উৎসর্গ হয়ে যাক এই লোকের যদি আল্লাহ সম্মানিত না করে সম্মানিত করবে কাকে মহিলা বলতেছে রাসুল যে এই দিনদার দেখার সলহীন যারা আমরা এত দেখছি এরে যদি সম্মানিত না করে তা আল্লাহ সম্মানিত করবে কাকে এই জন্য আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ তাকে সম্মানিত করছে তখন নবী সাল্লাম বললেন আমা হুয়া ফাকাদ যা হু আল্লাহ আল্লাহর কসম আমিও দৃঢ় বিশ্বাস রাখি আল্লাহ যেন তাকে ভালো কিছু দেয় এটা আশা করি তবে শোনো আল্লাহর কসম আমি আল্লাহর রাসুল হয়েও জানি না এই লোকটার সাথে আল্লাহ কেমন আচরণ করবেন আমি আল্লাহ রসুল তাও আমি জানি না এই লোকটার সাথে আল্লাহ কেমন আচরণ করবেন লোকটারে আল্লাহ সম্মানিত করবেন না লাঞ্ছিত করবেন এটা আমি রাসুলও জানি না আর তুমি একজন সাধারণ মহিলা মহিলা হিসাবে তুমি সাক্ষ্য দিচ্ছ আল্লাহ সম্মানিত করবে তখন এই সাহাবি বলতেছেন আল্লাহর কসমের পর থেকে জীবনে কোনো দিন আমরা কোন সাহাবি কোন ব্যক্তি মারা গেলে এই লোকের আল্লাহ সম্মানিত করছে অপমানিত করছে জান্নাতি জাহান নামে এগুলো জীবনেও বলতাম না যেখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাম নিজে বলতেছেন উনি নিজে রাসুল হয়ে জানান না এই লোককে আল্লাহ সম্মানিত করব না কি করব সেখানে আমরা কি জানি দেখেন কত বড় আজকের জমানা মানুষ আলে মোল্লা মারা এখন জান্নাব জাহান্নামের সার্টিফিকেট দেয় নাম ধরে দরি কয় কয় অমুক জাহান নামি অমুক জাহান নামি অমুক জাহান নামি ওনার হাতে আল্লাহ জাহান নামের ঠিকাদারি দিয়ে দিছে উনি ইচ্ছা মতো লোকের জাহান নামে পাঠাইতেছে আর ইচ্ছা মতো জান্নাতে পাঠাইতেছে অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলতেছেন আমি আল্লাহ রসুল হয়ে জানি না যে এই লোকটাকে আল্লাহ সম্মানিত করবেন না লাঞ্ছিত করবেন না অপমানিত করবেন তাহলে এই হাদিসগুলোর দ্বারা বোঝা যায় আরেকটা হাদিস বলে আমরা শেষ করতেছি এই বিষয়ে সহি আল বুখারির হাদিস নবী সাল্লাম এক মাস দিয়েছে গেলেন তো মেয়েরা ছোট ছোট বালিকারা গান গাইতেছিল তো গান গাওয়ার সময় বলতেছে ওয়াফি নানাবিউন ইয়ালাম ওমা ফি গাদিন গান গাইতে গাইতে বাচ্চারা বলতেছে আমাদের মাঝে এমন নবী এসে হাজির হয়েছেন যিনি আগামীকাল কি হবে তাও জানেন বাচ্চারা বলতেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন আমা হাজা পালা তাকুল খবরদার খবরদার এটা বলিও না মা ইয়ালাম ওমা ফি গাদিন ইল্লাল্লাহ আগামীকাল কি হবে এটা আল্লাহ সুবানতলা ছাড়া আর কেউ জানে না আগামীকালের খবর আমি রাসুলও জানি না খবরদার এই কথা বলিও না নবী সাল্লাম সাথে সাথে বাচ্চাদেরকেও নিষেধ করছেন তাহলে বোঝা যায় বাচ্চারাও যদি কোনো সেরে কি কথা বলে সেরে করে বাচ্চাদেরকেও নিষেধ করতে হবে বোঝাইতে হবে বলা যাবে না যে এটা বাচ্চা মানুষ কারণ বাচ্চা মানুষ সেরে করতে করতে এটা তার ভিতরে ঢুকে যাবে হ্যাঁ এই জন্য তাকেও শিখাইতে হবে সেরে কার তাহিদ আচ্ছা পঁয়ত্রিশ নম্বর জাল হাদিস যেটা সেটা হলো যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সব জায়গায় হাজির নাজির এই কথা শুনছেন আপনারা আমাদের দেশের বহুল প্রচলিত যে আল্লাহ রসুল নাকি সব জায়গায় হাজির নাজির এটাও মহাদ্দেশের একের আমার ঐক্য মতে এই জাতীয় যত কথাবার্তা আছে সবগুলাই সনদবিহীন মিথ্যা বানোয়ার বিভিন্ন জনের ব্যাখ্যা মানে কোরআনেও সরাসরি নাই হাদিসেও নাই এগুলো হলো বিভিন্ন জন বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়ে বলতেছে যে যে রাসুল সাল্লাম সব জায়গায় হাজির নাজির এটার কয়েকটা দলিল আছে একটা দলিল হলো যে কোরআনে কারিমে নবী সাল্লামকে কোনো জায়গায় শাহেদ বলছেন কোনো জায়গায় শাহিদ বলছেন শাহেদ শাহিদ মানে সাক্ষ্যদাতা তো এটার এটার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তারা বলেন যে নবী সাল্লাম সবাই সাক্ষ্য দিবেন তো না দেখলে নবী সাল্লাম সাক্ষ্য দেন কিভাবে বুঝতে পারছেন তো তাহলে রাসুল সব দেখেন সব জায়গায় হাজির আছেন না দেখলে রাসুল সাক্ষ্য দিবেন কিভাবে হ্যাঁ এটা হলো দলিল তো এই এর জবাবে মোফাসের নেকরাম বলেন যে আল্লাহ পাক আমাদেরকেও সাক্ষ্যদাতা বলছেন এই উম্মতের প্রত্যেকটা মমিন লিতাকুনু সুহাদা আলান্নাস এই উম্মতের প্রত্যেকটা মানুষ সাক্ষ্য দিবে সুরাল বাকারার একশো তেতাল্লিশ নম্বর আয়াত 
আমরাও সাক্ষ্যদাতা তাহলে তো রাসুল যদি হাজির না দিন আমরাও হাজির না দিস আমরাও সব জায়গায় হাজির না দিন কারণ রাসুল যদি না দেখে সাক্ষী না দিতে না পারে তো আমরা কিভাবে সাক্ষী দেব না দেখে তাহলে আমরাও হাজির না দিন তাহলে তো এটা নবী সাল্লামের কোনো বিশেষ সিফাত হলো না নবী সাল্লাম যদি হাজির না দিন আমরাও হাজির না দিন অর্থাৎ এটা এই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানে কোরআনে কারিমের সাহাবাই কেরাম তাবিনদের সালাবদের ব্যাখ্যা না বুঝে সালাবদের মত অনুযায়ী কোরআনকে না বুঝে হাদিসকে না বুঝে নিজের মতে যখন বুঝা শুরু হয় তখন এই বিকৃত ব্যাখ্যাগুলো বিকৃত আকিদাগুলো চলে আসে এর আরেকটা দলিল হলো যে কোরআনে কারিমে এই দলিলটা বলে আমরা শেষ করব সময় বেশি নেই সেটা হলো যে কবরের মধ্যে যে প্রশ্নগুলো করা হবে সেখানে একটা প্রশ্ন হইল মার রাব্বুকা আর একটা প্রশ্ন হইল ওমা দিনুকা আর একটা প্রশ্ন হইল ওমার নাবি কোনো কোনো রেওয়ায়তে আছে আবু দাউদ এবং ইবনে মাজায় আসছে যে মা হাজার রাজু মা হাজার রাজুলের শাব্দিক অর্থ কি এই লোকটা কে এটা হলো শাব্দিক অর্থ কিন্তু আরবি না জানার কারণে অনারবিরা এটার বিকৃত ব্যাখ্যা করে বসে আছে বিকৃত ব্যাখ্যা করে বলে যে কবরের মধ্যে জিজ্ঞাসা করা হবে এই লোকটাকে তার অর্থ রাসুল সাল্লামকে কবরে দেখানো হবে দেখানোর পরে জিজ্ঞাসা করা হবে বলো তো দেখি এই লোকটাকে তো তো নবী সাল্লামকে যদি এখানে ঢাকায় দেখানো হয় চট্টগ্রাম দেখানো হয় সিলেট তো রাসুল তো সব জায়গায় আসেন না থাকলে দেখান কেমনে এটা হলো দলিল অথচ মা হাজার রাজুল এটার অর্থ হইল এই ব্যক্তির ব্যাপারে তোমাদের ধারণা কি আকিদা কি বিশ্বাস কি কোনো ব্যক্তিকে দেখাই বলা হবে না মা হাজার রাজুল এটার অর্থ হইল ওই লোকটা সম্পর্কে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার ধারণা কি এটা আরবি ভাষার একটা বাগদারা আমরা এর আগে অনেকবার আলোচনা করছি যে আমরা কাঠে ডেকি যদি কোনো অবাঙ্গালি এটা শুনে তাহলে মনে করবে যে বাংলাদেশে আমরা কাঠ দিয়ে দিয়ে ডেকে বানায় আসলে বাংলাদেশে কোনো জায়গায় দেখছেন আমরা কাঠ দিয়ে ডেকে বানায় এটা বাংলার একটা বাগদারা যে এটা মানে এত নরম গাছটা যে এটা দিয়ে ডেকে বানাইলে এটা এক এক দুইটা ইয়া দিলেই শেষ ভেঙে যাবে এটা নরম এই জন্য এটাকে বাগদারা বানানো হয়েছে যে এটা দিয়ে বোঝানো হয় অপদার্থ যে কোনো কাজে আসে না এরকম লোককে বোঝানোর জন্য এইরকম শত শত বাংলা বাগদারা আছে এই বাগদারা শাব্দিক অর্থ আর এটার পারিবেশিক অর্থ বেশ কম আছে দুইটা দুই জিনিস তো কেউ যদি অনা অবাঙ্গালি হয় যে বাংলা ভাষা সম্পর্কে কি আর নাই সে যদি শাব্দিক অর্থ করে তখন সব উলট পালট হয়ে যাবে ঠিক অনারবেরা আজমি আজ অজমা এটাও এক গোমরাহির একটা কারণ অনেক আরবি আছে আমরা সঠিকভাবে না বোঝার কারণে ওই আরবি শব্দটা আমরা বিকৃত ব্যাখ্যা করে শাব্দিক অর্থ করে আমরা উল্টা বুঝে গেছি এরকম অনেকগুলো আরবি আছে এই জন্য কোরআন এবং সুন্নার যে আরবিগুলো আমরা সহজে বুঝবো না আমাদের বুঝকে মিলাইতে হবে মদিনার আলেমদের বুঝের সাথে আরব আলেমদের বুঝের সাথে তখন আমাদের কোন কোন জায়গায় গলতি আছে ওইটা বোঝা যাবে ঠিক পৃথিবীর যে দেশে মানুষ বাংলা শিখুক বাংলা শেষে আসে আমাদের সাথে মিলে দেখতে হবে না মিলাইলে তার বাংলা ঠিক হবে না ভুল থাকে যাবে অসংখ্য ভুল থাকে যাবে কেন আমরা হলাম জন্মগত অরিজিনাল বাংলা ভাষাভাষী মানুষ বাংলা ভাষা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালো জানি আমরাই তো সুতরাং সায়না হোক ইংলিশ হোক জাপানি হোক যেই বাংলা শিখুক আমাদের থেকে এসে সর্বশেষ মিলাই নিতে হবে যে তার বাংলাটা ঠিক আছে কিনা ঠিক এরকম কোরআন হাদিসের আরবিটাও আমরা যা শিখি যা বুঝি যা জানি সর্বশেষ মক্কা মদিনার ওলামাই কারামদের সাথে যে মিলাই দেখতে হবে আমরা যে বুঝছি এটা ঠিক আছে কিনা নাকি আমরা শাব্দিক অর্থ বুঝে বসে আছি এই মা হাজার রাজুল অর্থ অসংখ্য আরো হাদিসে মা হাজার রাজুল উল্লেখ আছে অর্থাৎ এখানে যেই রাসুল সাল্লাম হাজির নাদের বলা হয় এটার সবগুলার মূলে হইল বিভিন্ন আয়াত এবং হাদিসের নিজস্ব ব্যাখ্যা ওই ব্যাখ্যার কারণে এটাকে বলা হয় কিন্তু এটার সুস্পষ্ট কোনো দলিল প্রমাণ নাই ছত্রিশ নম্বরে যে জাল হাদিসটা আমরা আলোচনা করব সেটা হলো পাক পাঞ্জাতন পাক পাঞ্জাতন শুনছেন বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত সব জায়গায় দেখবেন এরকম একটা হাত ছবি আছে ছবির মধ্যে আঙ্গুল ফাঁসটা এরকম হাত একটা আছে এটার নাম পাক পাঞ্জাতন এটা দেখি যে ওই দিন আমি এক জায়গায় দেখলাম গাড়ির মধ্যে লটকা রেখেছে এরকম হাত একটা জিজ্ঞেস করলাম কি ভাই উপরে দিয়ে লেখা আছে যে এটা গাড়ির মধ্যে লটকা রেখলে ব্যবসা বাণিজ্য বরকত হয় তারপরে ঘরের মধ্যে মানুষ লটকা রাখে বিভিন্ন জায়গায় লটকা রাখে পাক পাঞ্জাতন শরীফ শরীফও লাগানো আছে পাক পাঞ্জাতন শরীফ অথচ এই পাক পাঞ্জাতন শিয়াদের একটি ভ্রান্ত আকিদা সে শিয়াদের ভ্রান্ত আকিদাটা আমাদের এখানে সুন্নিদের মধ্যে ঢুকে গেছে শিয়ারা 
নবী সাল্লাহ সাল্লাম আলী রাদি আল্লাহ তালান হো ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালান হা হাসান রাদি আল্লাহ তালান হো হুসাইন রাদি আল্লাহ তালান এই পাঁচজনকে মিলিয়ে তারা ফাঁক পান যাতন বানাইছে এই জন্য তারা রাসুলে ফাঁক আলী এ ফাঁক ফাতেমা ফাঁক হাসান এ ফাঁক হুসাইন এ ফাঁক পাঁচ ফাঁক পাঁচ ফাঁক মিলাই তারা ফাঁক পান যাতন বানায় পান যাতন মানে পাঁচ শিয়ারা আহলে বাহেদ বলতে শুধুমাত্র আলী হাসান হুসাইন ফাতেমা এই এই চারজনকে আহলে বাহেদ মনে করে কিন্তু আমরা সুন্নিরা আহলে বাহেদ বলতে এই চারজনের বাহিরে নবী সাল্লামের স্ত্রীদেরকেও আমরা আহলে বাহেদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি কারণ স্পষ্ট অসংখ্য আয়াত এবং হাদিস আছে যেখানে নবী সাল্লামের স্ত্রীরাও নবী সাল্লামের আহলে বাহেদ নবী সাল্লা সাল্লামের ছেলেরাও আহলে বাহেদ কিন্তু শিয়ারা বাকিদেরকে আহলে বাহেদ মনে করে না শুধুমাত্র এই আলী রাদিয়াল্লাহ ফ্যামিলিটাকে চারজনকে এটাকে আহলে বাহেদ মনে করে এই জন্য তারা আহলে বাহিদের এই চারজনের সাথে নবী সাল্লামকে মিলিয়ে তারা ফাঁক পান যতন বানাই নিচ্ছে ফাঁক পান যতনের পাঁচজনকে তারা মাসুম মনে করে কিন্তু আমরা আলী রাদি আল্লাহ তালানুকে সম্মান করি সাহাবি হিসাবে খলিফা হিসাবে সলহিন হিসাবে দিনদার হিসাবে আলেম হিসাবে কিন্তু তারা সম্মান করে আলী রাদিল্লাহ তালানুকে আলিউ ওয়ালিউল্লাহ তারা আজানের মধ্যেই বলে আসাদু আল্লাহ ইলা আসাদু আন্না মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ দুইবার বলার পরে তারা দুইবার বলে আসাদু আন্না আলিউ ওয়ালিউল্লাহ শিয়াদের আজান শুনে দেখবেন তারা আলীর জন্য দুইটা বাক্য বৃদ্ধি করে আজানের মধ্যে যে ওয়ালিউল্লাহ তারপরে কাবার মধ্যে তাওয়াফের মধ্যে দেখবেন তাওয়াফের মধ্যে আমি এবারও শুনে আসছি শিয়ারা জোরে জোরে বলতেছে যে লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ ও আলিউ ওয়ালিউল্লাহ এইভাবে জোরে চিৎকার দিয়ে দিয়ে বলতেছে যে ও আলিউ ওয়ালিউল্লাহ একজনের নেতৃত্বে সবাই পড়তেছে একজন বলতেছে আর বাকিরা শুনে শুনে পড়তেছে অর্থাৎ তারা আলীকে রেসালতের অধিকারী নবুগতের অধিকারীর সম পর্যায়ে নিয়ে গেছে নবীর পর্যায়ে নিয়ে গেছে আমরা আলী রাদিল্লাহকে সাহাবার পর্যায়ে খোলা পায়ের আসেদিন মাহাদিগিনের পর্যায়ে রাখি এই জন্য তারা আলী রাদি আল্লাহ তালানু বলে না আলী কাররাম আল্লাহ হুয়া ঝাও বলে আলী রাদি আল্লাহ তালানু বলে না আলী আলাইহিস সালাম বলে নবীদের সানে আমরা যেমন বলি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম জাকারিয়া আলাইহিস সালাম মুসা আলাইহিস সালাম তারা বলে আলী আলাইহিস সালাম ফাতেমা আলাইহাস সালাম হাসান আলাইহিস সালাম হোসাইন আলাইহিস সালাম তা তারা এদেরকে নবুগতের মতো মনে করে মাসুম মনে করে নিষ্পাপ মনে করে এরকম অসংখ্য আকিদা এদের কেন্দ্রিক তাদের সেরে কি আকিদা আছে ওই আকিদার পাক পান যতন আশ্চর্য লাগে আমাদের যে বাংলাদেশে যারা সুন্নি দাবিদার সুন্নিদের ভিতরে শিয়াদের এই মারাত্মক বিভ্রান্তমূলক সেরে কি আকিদা পাক পান যতন এটা এখন চলে আসছে সুন্নিদের মধ্যে এই বিষয়ে যত কথা কথা আছে সবগুলাই বানোয়াত এবং জঘন্য মিথ্যা কথা সেরে কি কথা কুফরি কথা তো সাতত্রিশ নম্বরের যেই মিথ্যা কথাগুলো আছে সেটার একটা আমাদের দেশে কিছু বই আছে এই বইগুলো হলো জালহাদিসের ফ্যাক্টরি জালহাদিসের গোডাউন এখানে একসাথে অনেক জালহাদিসের পাওয়া যায় জালহাদিসের কারখানা এগুলো হলো খায়রুল হাসর নাম শুনছেন না বারো চামদের ফজিলত নেক আমল মকসুদুল মোমিনিন নেয়ামুল কোরআন নাফেউল খালায়েক বিষাদ সিন্ধু নাম শুনছেন এগুলা এগুলো হলো জালহাদিসের ফ্যাক্টরি জালহাদিসের কারখানা এগুলোর ভিতরে একটা দুইটা না মানে কয়েকশো জালহাদিস মিথ্যা কথা পাইবেন এগুলোর ভিতরে এক একটার ভিতরে তবে যে এক সময়ে আমাদের দেশের যারা বড় বড় আলেম ছিলেন তারা বাংলা ভাষায় বই লেখাকে গুনার কাজ মনে করতেন মনে করতেন বাংলা ভাষা হিন্দুদের ভাষা এটা মুসলমানের ভাষা এই জন্য ওই সময় মাদ্রাসায় কোরআন হাদিস বাংলা পড়ানো হতো না উর্দুতে পড়ানো হতো ফার্সিতে পড়ানো হইতো কোরআন হাদিসের অনুবাদ প্রথমে আরবি থেকে ফার্সি তারপরে ফার্সি থেকে উর্দু এখন উর্দু থেকে বাংলা ডাইরেক্ট আরবি থেকে বাংলা না মাঝখানে ফার্সি উর্দু হয়ে তারপরে বাংলা ওই সময় তারা বাংলায় বই লেখাকে গুনার কাজ মনে করতেন এই জন্য বড় আলেম যারা ছিলেন তারা বই লিখতেন না বাংলা ভাষা এই সুযোগে তখনকার কিছু সাধারণ আলেম তারা বই লিখে ফেলছেন এই বইগুলোর মধ্যে কোনো সহি হাদিসের কোনো সহি যাচাই বাসাই বিহীন অসংখ্য মিথ্যা কথা জাল হাদি জাল কথা এই বইগুলোর মধ্যে লেখা হয়েছে তো এখন ওই আমলটা চলে গেছে যে আমলে সাধারণ মুসলমান এই বইগুলো ছাড়া তো আর পায় নাই ইসলামের বই বলতে এগুলো ছাড়া আর কিছু ছিলই না আল্লাহ তাদেরকে মাপ করে দিবেন সাধারণ মুসলমান যারা আমল করছে আল্লাহ তাদেরকে এটার জন্য যে হান্নাম দিবেন না এটার জন্য ধরবেন না তারা করবেনটা কি তাদের তো এর বাইরে উপায় ছিল না তারা এগুলো পড়ছেন এগুলো পরে দিনের উপরে চলার চেষ্টা করছেন 
কিন্তু এখন তো আর এগুলা নিয়ে বসে থাকলে হবে না এখন আলহামদুলিল্লাহ কত সহজে আমাদের কাছে সহি কোরআনে কারিমের বাংলা আছে তাফসীর আছে হাদিস আছে সব এলম এখন আমাদের কাছে হাজির সুতরাং এখন এই জাতীয় বইগুলা বাদ দিতে হবে এই জাতীয় বইগুলোর মধ্যে অসংখ্য কথা কোরআন হাদিসের নামে মিথ্যা কথা বিষাদ সিন্ধু যে বইটা এটা হলো উপন্যাস এটা কোনো ধর্মীয় বই না কিন্তু মুসলমানেরা ভুল বুঝে এটার উপন্যাসের ধর্মীয় বই বানায় ফেলছে উপন্যাস এক জিনিস ধর্মীয় বই আরেক জিনিস কিন্তু উপন্যাসকে যখন আপনি ধর্মীয় বই বানাইবেন তখন কোরআন সুন্না ইসলাম সব বিকৃত হয়ে যাবে ওই বইয়ের মধ্যে আছে মহাবিয়ার আদিল্লা তারানু কে আল্লাহ রসুল ভবিষ্যৎবাণী করছিলেন এটা ডাহা মিথ্যা কথা সম্পূর্ণ জাল হাদিস মোহাম্মদ হানুফা হানুফার বিষয়ে নবী সাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করছেন এটা ডা মিথ্যা কথা হোসাইন রাজ তারানু গলায় বারবার শরীর চালাইতেছেন কিন্তু কাটা যাচ্ছে না মিথ্যা কথা তারপরে যে হত্যা করতে আসছে হোসাইন রাজ তারানু বলছে তোমার আমি জান্নাতে নিয়ে যাব জান্নাতকে হোসাইনের মালিকা নয় জান্নাতে নিয়ে যাব এটা ডাহা মিথ্যা কথা তারপর মোহাম্মদ হানুফাকে আল্লাহ পাকাবদ্ধ করে রাখছেন বের হতে পারতেছেন না এজিদের বাহিনীকে কিছু করতে পারতেছেন এইটা ডাহ মিথ্যা কথা এই জাতীয় কয়েকশো মিথ্যা কথা এই বইয়ের মধ্যে আগা গোড়ায় উল্লেখ করা হয়েছে অসংখ্য মিথ্যা কথার সমাহার তবে সেটা উপন্যাস লিখছে সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু সেটাকে আমরা ধর্মীয় বই বা কারবালার ঘটনার সাথে আমরা এটাকে সম্পৃক্ত করা যাবে না আটত্রিশ নম্বর জাল হাদিস যেটা সেটা হলো অমর রাদি আল্লাহ তারানু কর্তৃক তার ছেলেকে আবু শাহমাকে দোররা মারা এটা শুনছেন যে ওনার ছেলে নাকি আবু শাহমা নাকি জানা করছিলেন ওই জেনার অপরাধে একশত বেত্রাঘাত করার কথা আশি বেত্রাঘাত দিছে আর মারা গেছেন তারপরে বাকি বিশটা কবরের উপরে দিছেন এইটা একেবারে দাহা মিথ্যা কথা সমস্ত মহাদ্দেশে নিয়ে কেন বলছেন এটা একেবারে ভিত্তিহীন মিথ্যা গল্প আর আল্লামা ইবনুল জাউজি আরেকটু আগায় বলছেন দেখেন ইবনুল জাউজি সে পাঁচশো সাতানব্বই হিজড়িতে ইন্তেকাল করছেন সেই আমলের ইবনুল জাউজি আজ থেকে প্রায় আটশো বছর আগে তিনি বলছেন যে এই কথাগুলো ভিত্তিহীন মিথ্যা কথাগুলো জাহেল ওয়াইজরা শ্রোতাদেরকে কাঁদানোর জন্য এগুলো নিজেরা তৈরি করছে তাহলে বোঝা যায় ইবনুল জাউজির আমলেও জাহেল ওয়াইজ ছিল জাহেল বক্তা ছিল আজ থেকে আরও আটশো বছর আগে ওই আমলেও জাহেল ওয়াইজ ছিল বক্তা ছিল বড় বড় তারা মানুষকে কাঁদানোর জন্য মানুষের চোখের পানি আনার জন্য তারা এরকম দাহা বানায় বানায় মিথ্যা গল্প মিথ্যা কাহিনী বলতো যেটার দ্বারা আজও অব্যাহত আছে এবং পূর্বেকার সালাফেরা কখনো সুদ দিয়ে ওয়াজ করেন নাই সাহাবাই কেরাম কখনো সুদ দিয়ে ওয়াজ করেন নাই তাবেন কেরাম সুদ দিয়ে ওয়াজ করেন নাই তাবে তাবেন কেরাম সুদ দিয়ে ওয়াজ করেন নাই যুগে যুগে আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাতের সালাফ যারা ছিলেন সুদ দিয়ে ওয়াজ করেন নাই সুরের ওয়াজ আবিষ্কারে করছে কিছু জাহেল ওয়াজ ধর্ম ব্যবসায়ী কিছু বন্ড সুফি তারা এরকম এই সুরের ওয়াজ আবিষ্কার করছে সুরের ওয়াজের দ্বারা মানুষের চোখের পানি আসে সুরের ওয়াজের দ্বারা মানুষ মনে করে যে কিছুক্ষণ শুনতে খুব আরাম লাগে ভালো লাগে এই সুরের ওয়াজের দ্বারা জাহেলেরা ওয়াজ করার সুযোগ পাই গেছে সুরের ওয়াজ যদি প্রচলন না হইতো তাহলে যারা বড় বড় আলেম তাদের সাথে জনগণের সম্পর্ক থাকত সুরের ওয়াজের কারণে বড় আলেম থেকে সাধারণ জনগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আজকে দেখেন আমাদের দেশেও সর্বস্তরের সর্বমতের দেওবন্দি আলেম বলেন বেরলবি আলেম বলেন যত মতের ওলামাই কেরাম আছে যারা বড় আলেম তাদের সাথে জনগণের সম্পর্ক নেই জনগণ তাদেরকে চিনেও না কিন্তু যারা ওই সুর দিয়ে ওয়াজ করে বক্তা এদেরকে জনগণ চিনে কিন্তু এরা হইল জাহেল সাধারণ জনগণ গোমরা হয় বেশি এদের দ্বারা যদি বড় আলেমদের সাথে এদের জনগণের সম্পর্ক থাকত তাহলে সাধারণ জনগণ এত গোমরা হতো না কারণ বড় আলেমরা কোরআন সুন্নার কথা বলতে অনেক চিন্তা ভাবনা করে কথা বলেন তারা যেই মতের যেই পথেরে হোক যারা বড় আলেম তাদের ভিতরে অবশ্যই আল্লাহর ভয় আছে আহেরাতের ভয় আছে তারা কথা বলতে অনেক চিন্তা ভাবনা করে কথা বলেন কিন্তু এইসব আলেমদেরকে সাধারণ জনগণ চিনেও না তাদের সাথে এদের সম্পর্ক নেই এসব ওলা মাইকের নাম শুধু মাদ্রাসায় দাস দিচ্ছেন তাদ্রিস দিচ্ছেন এই লেখাপড়ার মধ্যে এলেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছেন সাধারণ জনগণের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই কারণ সাধারণ জনগণ এদেরকে ওয়াজ করতে আনলে মানুষ দশ জনও হবে না আর জাহেল একটা আনি বসাই দিলে লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন এই লক্ষ লক্ষ মানুষগুলো ওই বড় আলেমের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওই জাহেল সুরকার ওয়াইজের ওয়াজে বিচ্ছিন্ন তারা গোমরাহি শিখতেছে আর দিন থেকে বিচ্ছিত হয়ে যাচ্ছে এই জন্যই সালাফেরা 
এই সুদ দিয়েও আজ করতেন না আমার সম্মানিত ওস্তাদ ছিলেন ডক্টর খন্দকার আনম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমাউল্লাহ ওনাকে আমরা একদিন দর্শছিলাম যে আপনি সুদ দিয়ে ওয়াজ করেন না কেন যে আপনি তো দরবারের ফিস সাহেবের দরবারে ওয়াজ করেন ফিস সাহেবের দরবারে সবাই সুদ দিয়ে ওয়াজ করে আপনি সুরবাদে ওয়াজ করেন কেন খালি কথার মতো তো তখন উনি বলছিলেন যে সুর দিয়ে ওয়াজ করলে ব্যক্তি লাভবান হয় জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা আমরা বলেন যে এটা কেমন কথা ব্যক্তি লাভবান হয় জনগণ তখন বুঝে আসে নাই জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তিনি বলছেন যে সুর দিয়ে ওয়াজ করলে আমার ডিমান্ড বেড়ে যাবে আমি বিশাল বক্তা হয়ে যাব আমাকে হেলিকপ্টারে করে নিবে এক লক্ষ টাকা দিবে বিশাল টাকা পয়সা ইনকাম করতে পারবো আমি অনেক লাভবান হব কিন্তু ওম্মা ক্ষতিগ্রস্ত হবে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ জনগণ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে জনগণ বড় আলমদের কথা শুনবে না জনগণ এবার এই সুরকার জাহেল ওয়াজদের কথা শোনা শুরু করবে এর দ্বারা ওম্মা দিন থেকে বিচ্ছুত হয়ে যাবে গোমরা হয়ে যাবে আর এই জন্য সালাফেরা কখনো এই সুরের ওয়াজ করতেন না তা আমরা যে কথাটা বলতেছি ইবনুল জাহজির আমলেও এরকম জাহেল সুরকার ওয়াইজরা এই ওমরের ছেলের ঘটনা তারা বানে বানে বর্ণনা করতো যেমন আমাদের দেশে হরিণির ঘটনা হরিণ একটা বান্দা ছিল গাছের তলায় ঘন্টার পর ঘন্টা ওয়াজ চলে মানুষ এক লক্ষ টাকা দিয়ে হেলিকপ্টার দিয়ে লই যে এই ওয়াজ শুনে যে হরিণির ওয়াজ ছিল হরিণির একটা বান্দা ছিল যে আল্লাহ রসুলের মহব্বতে হরিণ বাচ্চা লই চলে আসছে এই জাতীয় ইবনুল জাহজি বলেন ওই যুগের জাহেল সুরকার ওয়াইজরা অসংখ্য মিথ্যা কথা বানাইছে তার মধ্যে একটা হলো অমর রাদিল ত্রানু তার ছেলেকে আশি দুররাম আসছেন একশো দুররাম আসছেন অথচ ঘটনা এটা না ঘটনা আরেকটি আছে সে ঘটনাটা ইবদুল জাহজি উল্লেখ করছেন অমর রাদিল ত্রানুর খালাফতকালে তার ছেলে আব্দুর রহমান আবু শাহমা রাদি আল্লাহ তালহ মিশরে থাকতেন উনি একদিন এই খেজুর বিজিয়াই নাবিজ খাবার খেয়েছিলেন নাবিজ আরবের প্রসিদ্ধ খাবার তো এটার মধ্যে একটু নেশা নেশা এসে গিয়েছিল মাতলামি এসে গিয়েছিল তো আবু শাহমা রাদি আল্লাহ তালানু কত বড় মোত্তাকিন ছিলেন তিনি মিশরের শাসনকর্তা আমার ইবনে আস রাদি আল্লাহ তালানুর কাছে আসলেন এসে বললেন যে আমি যে নাবিজ খাবারটা খেয়েছি এটার মধ্যে একটু মাদকতা এসে গেছে আমাকে শাস্তি দেন আল্লাহ আকবর অথচ আমার ইবনে আস জানেনও না শুনেনও না দেখেনও না উনি মদও খান নাই নেশাও খান নাই খাইছেন হালাল খাবার কিন্তু হালাল খাবার খাইতে যায় একটু নেশা আসছে নেশা আসার কারণে নিজে আসছেন শাসকের কাছে যে আমাকে শাস্তি দেন আমার খাবারের মধ্যে নেশা আসছে তো তখন আমার ইবনে আশ্রাদের তারা তাকে একটা ঘরের ভিতরে শাস্তি দিয়েছিলেন ওমরের কাছে এই খবর পৌঁছে তখন ওমর আমার ইবনে আসকে ধমক দিয়ে চিঠি লিখছিলেন যে তুমি কালকে আমার মদের আল্লাহর কাছে জবাবদেহি করতে হবে তুমি আমার ছেলেকে ওমরের ছেলে বলে ঘরের ভিতরে তুমি শাস্তি দিস অন্য মানুষের ছেলে হইলে তুমি ঘরে দিতা না বাইরে দিতা আল্লাহ হক এর নাম ওমর ওমর ইবনে খাত্তা বলছে যে তুমি সবার ছেলেকে যেমন বাহিরে শাস্তি দাও আমি ওমর ইবনে খাত্তাবের ছেলেকেও সাধারণ ময়দানে শাস্তি দিতে হবে আমি ওমরের ছেলে বলে তুমি ঘরের ভিতরে শাস্তি দিছো এটা তুমি বড় ক্ষতির গুণার কাজ করছো বড় আল্লাহ নাফর মানে করছো তো ঘটনা ঘটছিল এটা 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 বাদ দিয়ে সমাজে প্রচলিত হয়ে গেছে যে উনি জেনা করছে ওনাকে একশো দোররাম আসছে ওমরাদের তরণে নিজে আশি দোররাম আসছে এটা হলো সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা উনচল্লিশ নম্বর জাল হাদিস যেটা যে ওমর রাদি আল্লাহ যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেন সেদিন কাবা করে আজান দেওয়া শুরু হয়েছে এই ওয়াজ শুনছেন না ও এতদিন আল্লাহর করে আজান দিতে পারত না ওমর যেদিন ইসলাম গ্রহণ করছে সেদিন বেলালকে বলছে এই বেলাল আজান দাও আমি তলোয়ার লই দাঁড়াইছি বাস বেলাল রাদি আল্লাহ আজান দেওয়া শুরু করছে আর সেদিন থেকে বাই তুললে আজান চালু হয়েছে এটাও একেবারে ডাহা মিথ্যা কথা কারণ ওমর রাদি আল্লাহ যখন ইসলাম গ্রহণ করছেন তখন আজানে ছিল না আজান দিবেন কোথা থেকে ওমর রাদি আল্লাহ তালানুর ইসলাম গ্রহণের ছয় বছর পরে আজান চালু হয়েছে ওমর রাদি আল্লাহ তালানুর ইসলাম গ্রহণের পরে ওমর ইসলাম গ্রহণ করছেন মক্কাতে আজান চালু হয়েছে মদিনাতে নবী সাল্লামের হিজরতের পরে তারপরে যায় আজান চালু হয়েছে তো এখানে মক্কা মোকাররামায় আজান দেওয়া হইতো না বাইতুল্লাহ চতুর্পাশে এমনি নবী সাল্লাম আজান আজানবিহীন সলাদ আদায় করতেন তবে এই কথাটা ঠিক যে ওমর রাদি আল্লাহ তালানু ইসলাম গ্রহণের আগে সাহাবাই ক্রাম যে কঠিন একটা নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন ওমর রাদি আল্লাহ তালানু ইসলাম গ্রহণের পরে এই নির্যাতনের মাত্রাটা কমে গেছে এবং বাইতুল্লাহর আশেপাশে যখন নবী সাল্লাম সাহাবিরা সলাদ আদায় করতেন তখন অনেকে বাধা দিত কিন্তু ওমর রাদি আল্লাহ তালানু ইসলাম গ্রহণের পরে আর এই সলাদ আদায়ের ক্ষেত্রে বাধা দিত না কিন্তু ওই যে আজান চালু হয়েছে যেটা বলা হয় এই কথাটা মিথ্যা কথা চল্লিশ নম্বর আজকের সর্বশেষ যে হাদিসটি সেটি হলো একটি আলী রাদি আল্লাহ তালানুকে তার মর্যাদা বাড়াইতে গিয়ে একটা হাদিস প্রচলিত হয়েছে যে আনা মাদিনাতুল এলমে ও আলিউ বাহা যে আমে রাসুল এলমের শহর আর আলী হলো ওই শহরের দরজা গে এইটা 
জাল হাদিস ইমাম বোখারি রহমাহুল্লাহ ইমাম আজ জাহাবি রহমাহুল্লাহ বলছেন যে এটা একেবারে ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা আল্লামা ইবনুল জাওজি মোল্লা আলী কারি ওনারাও বলছেন এই হাদিস জাল তবে ইমাম তিরমিজি রহমতুল্লাহ আলাই একই অর্থে এই ধরনের আরেকটা হাদিস বর্ণনা করছেন ডাইরেক্ট এরকম না মানে হাদিসটার অর্থ এরকম কিন্তু হাদিসটা ভিন্ন রকম সেটাকে ইমাম তিরমিজি রহমতুল্লাহ আলী দৈব বলছেন আর তবারানি এবং মোস্তাদরাকে হাকেমের মধ্যে এই ধরনের একটা হাদিস আসছে সেই হাদিসটাকেও কোনো কোনো মহাদেশনে কেরাম দৈব বলছেন আবার কেউ কেউ জাল বলছেন অর্থাৎ আলী রাদিউল্লাহ ত্রানুর এলেমের ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই আলী রাদির ত্রানু বিশাল সাহাবাই কেরামের মধ্যে বড় এলমের অধিকারী ছিলেন আলী রাদির ত্রানুর যে খোদবা আলী রাদির ত্রানুর খোদবার একটা বই আছে নাহাজুল বালাগাহ বইটার নাম হলো নাহাজুল বালাগাহ ইরানে সবচেয়ে দামি বই মর্যাদাবান বই নাহাজুল বালাগাহ মানে তারা কোরআনের পরে নবী সাল্লামের সুন্নার পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই মনে করেন নাহাজুল বালাগাহ আলী রাদিল্লা তালানুর খোদবার সংকলন আলী রাদিল তালানুর খোদবাগুলো শুনলেই বোঝা যায় যে আলী রাদিল্লা তালানু কেমন আলেম ছিলেন কেমন খতিব ছিলেন আজকে আমাদের দেশে ওলামাই কেরাম খোদবা দেওয়ার বই খুঁজে পায় না বারো সান্দের খোদবা তারপরে রুহানি খোদবা বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন নামে খোদবা বানানো বানানো আছে অথচ আলী রাদি আল্লাহ তালানুর ওই খোদবা থেকে আমাদের দেশে কোনো খোদবা দেওয়া হয় না যদি আলী রাদি আল্লাহ তালানুর এই খোদবাগুলোও আমাদের দেশে খোদবা হিসাবে প্রচলন হইতো তাহলেও কিন্তু মানুষ জনগণ অনেক উপকৃত হইতো কারণ আলী রাদি আল্লাহ তালানুর খোদবাগুলো এলেমে ভরা তবে আলী রাদি তালানুর খোদবা থেকে খোদবা দেওয়া কষ্ট আছে আরবি বাসাটা সহজ বাসা না কঠিন বাসা ওইটা আবার বুঝতে অনেক কষ্ট হবে ওলা মাইকরামদের তবে ওইটাকে সহজ করে আমরা যদি এত নিজেরা খোদবার বই খোদবার প্রচলন না করে আলী রাদি আল্লাহ তালানুর খোদবাটাকে আমরা বেশি প্রচার করতে পারতাম তাহলে সাহাবাদের মানহাজ সাহাবাদের 